Hello everybody. As you know, English speaking is divided in three steps. Speaking about positions, speaking about actions, and speaking about describing or speaking about information. So in this way, English speaking is divided in three parts. My dear friends, already we discussed about two parts. How to talk about positions and how to talk about information or describing these two parts we already discussed. I'm Professor Danaji Arya. Welcome you on my English Dives channel. My dear friends, today we are going to discuss about action, action verbs. How to talk about action. So my dear friends, when we discuss, when we communicate, Every day, we communicate about our actions and their specific times. According to the time, we mention that particular action. So, when we discuss about or when we talk about that action, it becomes very necessary or mandatory mm -hmm. to discuss about the form of that action. As already we discussed, every verb or every action verb has four forms. I'm sure. They have particular uses also. In today's video, we are going to discuss about uses of English verb forms in tenses. Yes, my dear friends, uses of English verb forms in tenses. So all these four forms, V1, V2, V3 and V4, they have specific uses in English. And these uses we have to discuss in a very short time. Yes, my dear friends, when we discuss about first, second and third and then the fourth form, just we have to discuss how we use them, how we use them in the combination of helping verbs, in the combination of helping verbs and in the combination of modal auxiliaries. See what I'm going to speak? These are the action words having four forms over here. These are helping verbs and these are modal auxiliaries. So when we prepare any sentence in English language, that sentence is made up of only the combination of these three types of the words. Number one, action verbs. Number two, helping verbs. And number three, model auxiliaries. So when we want specific meaning, when we want to express a specific meaning, just we have to use specific form of the verb in, in addition are accompanied by helping verbs and the model auxiliary. So one by one, we are going to discuss that verb form and its meaning. So my dear friends, first we are going to discuss about this V first. See, some examples I have given. V first, actions V first. Jikunti apan kriya kartoi, tya kriya sa pahila form hai. According to the time, we have to change the forms. In Marathi also we change. Marathi madhe suddha bolat astana apan kriya padancha form badalto. For example, me rose tacha sobat kherto. See, the kherto is meaning here. Kyuma, me asamanalo, me tacha shikal kherlo. The kherto sa it kherlo apla la karawa lagla. Manje to past madhe gherlo apan. Kadhi apla la manawa lagta me khele in tacha shi. उद्याला मी त्याच्याशी खेळेन इथे परत खेळतो खेळोचा परत आपण खेळेन केलाय वेळेप्रमाणे आपण त्याच्यात त्या क्रियापदाच्या फॉर्म मध्ये बदल केलाय खेळतो होता त्याचा खेळलो खेळला झाला आता परत खेळेन करतोय आपण कधी कधी असं म्हणावं लागतं आपल्याला मी त्याच्याशी खेळत आहे पहा त्या खेळतोचा खेळलोचा इकडे खेळत आहे असा झालाय कधी आपल्याला सांगावं लागतं की अरे मी त्याच्याशी खेळत होतो थोड्या वेळापूर्वी आता इकडे खेळत आहे तर खेळत होतो असं झालाय मीन्स व्हॉट वी आर डुईंग कधी कधी म्हणावं लागतं की मी खेळत असेल कधी सांगावं लागतं मी त्याच्याशी खेळलेलो आहे खेळलेलो होतो किंवा खेळलेलो असेल व्हॉट वी आर डुईंग दिस जस्ट वी आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब फक्त त्या क्रियापदाचा फॉर्म बदलतोय अँड टू एक्सप्रेस द प्रॉपर मिनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हेरी इसेन्शियल थिंग इज फॉर्म ऑफ दॅट वर्ब त्या क्रियापदाचा फॉर्म to talk like this like marathi in english every verb has its own form 
and those forms I have mentioned in front of you on the board. This is the first form, write. Second one is wrote. Third one is written. And fourth one is writing. Same way, discuss, discussed, discussed and discussing. And third one, play, played, played and play, you know. And is in addition to that, just I have mentioned some helping verbs also because in some cases we require helping verbs to complete the meaning of that verb. Yes, let me repeat. In some cases we require helping verb to complete the meaning of that sentence or that action, you know. And yes, some model auxiliaries. Those model auxiliaries also I have mentioned here which are required to have that some specific expressions in English language. So yes, my dear friends, now just we are going to relate all these, just we are going to combine all these and we are going to discuss how to frame meaningful sentences according to the time, according to the state of that action. Yes, my dear friends, let's see the first form of the verb. This is a V first, this is a right, this is discuss. And this is play. All these three verbs have their specific meanings. Write means lito. Discuss means charcha karto karte karta. Or play means khelne. Yes, so these are the basic meanings of them. Jeva apan mantoe lihine. Kiwa khelne. Kiwa charcha karne. He te check specific basic meanings. Pan jeva tenna apan tense pa de vapruya. Then sa pahila form vapruya. हा जो पहला फॉर्म है हा जशाचा तसा हा जशाचा तसा आपण यूज करतोय सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये आणि त्याचा अर्थ होतो करतो करते करता म्हणजे याचा अर्थ होतो लिहितो लिहिते लिहितात यस किंवा याचा अर्थ होतो चर्चा करतो करते करतात किंवा याचा अर्थ होतो खेळतो खेळते खेळतात यो मदा यस तर हा जो पहला फॉर्म आहे हा पहला फॉर्म आपण तीन ठिकाणी डिवाइड करतो है नंबर एक हा वापरला जातो तो म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये इथे पा लिहिलेला आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये की ज्याचा अर्थ होतो यस करतो करते करता म्हणजे लिहितो लिहिते लिहिता त्याच्यानंतर हाच जो फर्स्ट फॉर्म आहे हा फर्स्ट फॉर्म या शल आणि विल सोबत या शल आणि विल सोबत हाच फर्स्ट फॉर्म हा शल ऑब्लिक विल कि जैसा अर्थ करेन असा होतो हा फर्स्ट फॉर्म राइट सा फर्स्ट फॉर्म शल आणि विल सोबत वापरला जातो आणि जेव्हा याच्या मागे आपण शल आणि विल लिहूया तर आता अर्थ होतो शल राइट किंवा विल राइट तर याचा अर्थ होतो लिहिन जेव्हा मी म्हणतोय शल राइट विल राइट तर त्याचा अर्थ होतो लिहिन त्याचा अर्थ होतो चर्चा करेन जेव्हा मी म्हणेन शल डिस्कस विल डिस्कस त्याचा अर्थ होतो चर्चा करें जेव्हा मी म्हणेन शल प्ले ऑर विल प्ले त्याचा अर्थ होतो खेळे तर अशा पद्धतीने याचा जेव्हा आपण शल आणि विल सोबत या पहिल्या फॉर्मचा उपयोग करूया तेव्हा हा सिंपल फ्यूचर टेन्स असतो म्हणजे भविष्यात एखादी होणारी जी क्रिया असते ती व्यक्त करण्यासाठी आपण शल आणि विल सोबत कुठल्याही क्रियापदाचा पहिला फॉर्म वापरत असतो आणि त्याचा अर्थ होत असतो मी करेन जेव्हा जेव्हा आपल्याला बोलण्याची गरज पडते उद्याची टुमॉरो आफ्टर सम टाइम डे आफ्टर टुमॉरो नेक्स्ट वीक कमिंग मिस मंथ ऑर दैट द कमिंग सून ऑर दैट द नेक्स्ट जनवरी नेक्स्ट ईयर दैट 2021 यू नो दैट असं जेव्हा आपल्याला फ्यूचर बद्दल बोलायचं असेल आणि जेव्हा आपल्याला बोलायचं आहे करेन करू असं जेव्हा बोलायचं असेल तेव्हा शल विल आणि कुठल्याही क्रियापदाचा आपण तेथे पहिला फॉर्म ठेवतोय तसंच एक्झाम्पल म्हणून या ठिकाणी तीन उदाहरणं मी दिलेली आहेत शल विल राईट लिहिन शल विल शल ऑब्लिक विल डिस्कस चर्चा करेन शल ऑब्लिक विल प्ले खेळेन म्हणजेच या ठिकाणी एक आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये राईट फक्त वापरला राईट किंवा राईट तृतीय पुरुषी एकवचनी करते समोर थर्ड पर्सन सिंग्युलर नंबर सब्जेक्ट समोर जेव्हा आपण वर्ब वापरूया तेव्हा त्या क्रियापदाला इयस किंवा इयस प्रत्यय आपण लावतोय फॉर एक्झाम्पल आय राईट पण जेव्हा आपण ही सी इट असं लिहितोय त्याच्या समोर आपण क्रियापदाला इयस किंवा इयस प्रत्यय लावतोय तो होतो राईट युनदा म्हणजे एक याचा उपयोग आपण करतो करते करतात असं म्हणण्यासाठी म्हणजे लिहितो लिहिते लिहितात म्हणण्यासाठी सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये हा पहिला उपयोग केला म्हणजे एक प्रकारचं वाक्य झालं जेव्हा त्याच्या मागे आपण शल विल लावूया 
तेव्हासमोर परत क्रियापदाचं पहिलं रूप घेतलं आणि सिम्पल फ्युचर म्हणजे भविष्य काळात होणाऱ्या क्रियेबद्दल बोललो आपण म्हणजे त्याचा दुसरा उपयोग झाला आणि मित्रांनो तिसरा उपयोग वेगवेगळ्या प्रकारची काही आपल्याला वाक्य बोलावे लागतात आणि त्यासाठी आपण काही मॉडेल्सचा उपयोग करतो धीज आर नॉट मिस द कंट्रोल बाय दर द टेन्सिस हे कंट्रोल टेन्सनी होत नाहीये पण अशा प्रकारचे आपल्याला वाक्य या ठिकाणी बोलावे लागतात आणि ही सर्व वाक्य बोलण्यासाठी आपल्याकडे तेरा मॉडेल ऑक्झलरीज आहेत आणि हे तेरा मॉडेल ऑक्झलरीज म्हणजे शल विल जो की आत्ताच मी फ्युचरमध्ये सांगितला ज्याचा अर्थ करेन असा होतो आणि क्रियेमध्ये तो मिक्स केल्यानंतर लिहीन डिस्कस म्हणजे चर्चा करेन खेळेन असा झाला त्याच्यानंतर ते पुढचा आहे शूड शूडचा अर्थ त्याचा स्पेसिफिक आहे करायला पाहिजे जेव्हा तो कुठल्याही क्रियेबद्दल आपण मिक्स करूया आणि आपण म्हणूया शूड प्ले खेळायला पाहिजे इफ आय से दॅट आय शूड प्ले मी खेळायला पाहिजे शूड वर्क काम करायला पाहिजे शूड राईट लिहायला पाहिजे असा त्याचा अर्थ होतो त्यानंतर आहे उड उडचा जेव्हा आपण त्या पहिल्या रूपासोबत आपण वापर करूया उड राईट उड प्ले म्हणजे मी खेळायचो म्हणा कुठेतरी भूतकाळात मी त्याच्याशी खेळायचो असा त्याचा अर्थ होतो म्हणजे उड प्लस क्रियापदाचा पहिला फॉर्म वापरला की आपण भूतकाळातील रिपीटेड होणारी क्रिया सांगतोय खेळत असे खेळायचो असा त्याचा अर्थ होतो फॉर एक्झाम्पल एक्झाम्पल इज लाईक दिस वी वुड मीट एव्हरी डे बिफोर लॉकडाऊन वी वुड मीट एव्हरी डे बिफोर लॉकडाऊन आम्ही लॉकडाऊनच्या आधी रोज नेहमीच भेटायचो बट नाव इट इज स्टॉप म्हणजे भूतकाळात सवयीची क्रिया त्यानंतर मे चा अर्थ असा होतो कदाचित करेन याला पण आपण क्रियापदाच्या पहिल्याच रूपासोबत वापरू शकतोय ही मे कम एनी टाइम इट मे रेन टुडे आज पाऊस पडेल कदाचित तो कदाचित येईल असा आपण मे चा उपयोग क्रियापदाच्या पहिल्याच रूपासोबत करतोय त्यानंतर आपण माईट चा उपयोग करतोय त्याचाही अर्थ कदाचित करेनच होतोय तोही पहिल्या अर्थ पहिल्याच रूपासोबत करतोय मस्ट हे आहे कंपल्शन स्ट्रॉंग कंपल्शन आहे याचाही उपयोग आपण क्रियापदाच्या पहिल्याच रूपासोबत करतोय आणि जेव्हा आपण म्हणूया मस्ट राईट किंवा मस्ट डिस्कस किंवा मस्ट प्ले त्याने लिहिलंच पाहिजे त्यांनी चर्चा केलीच पाहिजे त्यांनी खेळलंच पाहिजे अशा पद्धतीने आपण स्ट्रॉंग कंपल्शन बद्दल या ठिकाणी बोलतोय जेव्हा आपण कॅनकडे जाऊया तर ती असते एबिलिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी किंवा पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी आपण कॅनचा उपयोग करतोय आणि त्याच कॅनचा उपयोग परत जर आपण या क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाच्या मागे केला कॅन राईट मी लिहू शकतो कॅन डिस्कस मी चर्चा करू शकतो कॅन प्ले खेळू शकतो असा त्याचा अर्थ होतोय म्हणजेच एबिलिटी आणि पॉसिबिलिटी व्यक्त करण्यासाठी आपण कॅन क्रियापदाच्या पहिल्या फॉर्म सोबत वापरू शकतोय जेव्हा कुडचा अर्थ बघतोय आपण तो कॅनचा पास्ट आहे म्हणजे शकला असं म्हणतोय जर कुड आपण या क्रियापदाच्या पहिल्या फॉर्मच्या मागे वापरला कुड राईट असं म्हणालो तर लिहू शकला कुड डिस्कस लिहू शकलो शकला किंवा कुड प्ले असं म्हणालो खेळू शकलो खेळू शकला असं बोलण्यासाठी आपण क्रियापदाच्या या पहिल्या फॉर्मच्या मागे तिथे आपण कॅन पण वापरू शकतोय कुड पण वापरू शकतोय आणि त्याच्या अर्थाप्रमाणे याच्या अर्थामध्ये बदल होतोय करावा लागतो हे लक्षात घ्यावं लागेल त्यानंतर आहे निड नॉट की ज्याचा अर्थ आहे गरज नाही याच्या मागे जेव्हा आपण निड नॉट लावूया निड नॉट राईट लिहायची गरज नाहीये निड नॉट डिस्कस चर्चा करण्याची गरज नाहीये किंवा निड नॉट प्ले खेळण्याची गरज नाहीये असं बोलण्यासाठी आपण या ठिकाणी निड नॉट चा उपयोग करतोय वी कॅन युज निड नॉट देन देर इज डेअर नॉट डेअर नॉट मिनिंग इज धाडस नाही असं आपण म्हणतोय अँड दॅट डेअर नॉट वी कॅन युज बिफोर धिस अगेन वर्स फर्स्ट फॉर्म अँड वी कॅन से डेअर नॉट राईट लिहिल्याचं धाडस नाही डेअर नॉट डिस्कस चर्चा करण्याचं धाडस नाही किंवा डेअर नॉट प्ले खेळण्याचं धाडस नाही असा त्याचा मिनिंग व्हायला लागतो त्याच्यानंतर आहे अजून एक मॉडल ऑफ झलरी तो आहे युज डू युज डू चा अर्थ म्हणजेच मी करत असे भूतकाळात करत असे पण आत्ता नाहीये द ऍक्शन वॉज रिपीटेड इन पास्ट बट नाव इट इज स्टॉप इट इज नो लॉंगर कंटिन्यू अशा सिच्युएशन मध्ये आपण युज टू किंवा उडचा वापर करतोय त्याच युज टू ला परत जर आपण याच्या मागे वापरला तर याच्या मिनिंग मध्ये बदल होतोय आपण म्हणतोय युज टू राईट युज टू डिस्कस युज टू प्ले युज टू राईट म्हणजे लिहित असे युज टू डिस्कस मीन्स आम्ही चर्चा करत असू युज टू प्ले म्हणजे आम्ही खेळत असू फॉर एक्झाम्पल वी युज टू डिस्कस फॉर आस अँड आस आम्ही तासन तास चर्चा करत असू करत असे असं म्हणण्यासाठी भूतकाळातील एखादी रिपीटेड दॅट द ऍक्शन विच वॉज रिपीटेड ऑर हॅबिच्युअल इन दॅट द पास्ट टू एक्सप्रेस सच ऍक्शन वी कॅन युज दॅट युज टू अँड वर्ड फर्स्ट फॉर्म ओव्हर हियर अँड येस वन मोर इज देर माय डिअर फ्रेंड्स ऑट टू ऑट टू मीन्स करायला पाहिजे असं म्हणतो दॅट इज अ ऑब्लिगेशन दॅट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन सो वेन वी स्पीक अबाउट मॉरल ऑब्लिगेशन वी कॅन युज 
that ought to before this first form of the verb. So, in this way, what I discussed in front of you, this V first is used in three states, you know that. Number one, simple present tense, karto, karte, karta, like this. Number two, that is simple future tense, karen, karen. For example, I shall write, I will write, or I shall play, I shall discuss in this way, that is simple future tense. And third state I told you, that is all 13 model auxiliaries, he is 13 model auxiliaries ahead, ya servo model auxiliaries sober, ya kriya pada sa apan first form of birth hoi. Tar mitra anu asha paddhati ne, simple present tense ha ek use, number don't prakar sa vakwe manje simple future tense, ahani parat tera model auxiliaries manje, ya kriya pada cha pahila form che, apan ek un, pandra vakke tayar karto hoi, ek, ek pahila vakke jasil ek, ते आहे सिंपल प्रेजेंट टेंस मधन सिंपल प्रेजेंट टेंस करतो करते करतात असं म्हणण्यासाठी राईट लिहितो लिहिते लिहिता डिस्कस चर्चा करतो करते प्ले खेळतो खेळते खेळतात दुसरा सिंपल फ्यूचर टेंस करेन असं म्हणण्यासाठी आई शल राईट म्हणजे मी लिहिन म्हणण्यासाठी आणि मग नंतर 13 मॉडल ऑक्सिलरीज 13 मॉडल ऑक्सिलरीज त्याच्या त्याच्या अर्थाप्रमाणे या क्रियापदामध्ये बदल होत जातो अर्थाप्रमाणे याचाही अर्थ बदलतो हे सर्व अर्थ लक्षात आल्यानंतर याचे अर्थ तुम्हाला लक्षात येतील म्हणजे एकूण हा जो पहिला फॉर्म आहे ते 15 वाक्यामध्ये आपण वापरतो यस माय डियर फ्रेंड्स यस वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन 15 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस सो वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म has 15 types of the meanings. Verbs first form is used 15 types of the sentences in our day-to-day -day communication. In this way, we have discussed about 15 types of sentences by using verbs first form. Let me repeat my dear friends, we have discussed 15 types of the sentences by using verbs first form and they have different meanings, different states, and different situation, you know. So, this first, first form is used in 15 situations to express 15 types of the meanings in English, my dear friends. After the completion of this first form, we are going to see, this is the second form of the verb. Now, see what is the change. This first form has got changed as a road. This first form has got changed as discussed and this first form has got changed as a played. You can concentrate here what is the meaning that kele, kele, la means ithe jama marathi madhe prathe kriye cha shivti jama jama apla la disel, le disel, lo disel, tema tema apla ek gosht lakshat yeil, te manje tithe apla la kriya pada cha second form manje simple past tense wa pravala. Let me repeat, Marathi madhe kriye cha shivti jama la, le, lo, asa disel apla la, jasa tasa bolu ya apan, tehma matra apan ingreji madhe hazu kriya pada hai, tasa apan second form, yasa second form apan wapar toh hai, manje writes a road, manje lehi lo, lehi la, discussed manje charcha keli, kelo, kele, played manje khelo, khele, asha padda tene haa second form apla la wapar toh hai. For example, for example, we met yesterday. The simple past bolto hai, manje time words parat change hoti hai, and a time words as till yesterday, day before, last month, long long ago, once upon a time, in this way time words will be changed, you know that. And if you say time words, but you say that you say that you say past time words, and you say that 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 played such like you know for example mr asamhalo we met yesterday meaning is there ami kal bhetlo right i told you that last time me tula magcha vales te sangitlo hota yes i purchased a new car last month magcha mahina madhe mi ek navin car vikat ghetli tar tumcha lakshat yel pratyek kriya cha shevti kuthe tari tumhala li la le asa marathit distoy jeva jeva marathi madhe asa li la le asto tema tema mitranno kriya padacha second form manjes 
सिंपल पास्ट आपल्याला वापरावा लागतो म्हणजे साधा भूतकाळ आपल्याला वापरावा लागतो अशा पद्धतीने जे काही साध्या भूतकाळात तुम्हाला बोलायचं असेल जस्ट यू यूज दिस सेकंड फॉर्म आणि जिथे जिथे ले ला लो केला केली केले असे येत असेल तिथे आपण हा सेकंड फॉर्म आपण वापरूया आणि यानंतर जेव्हा आपण क्रियापदाच्या तिसऱ्या रूपाकडे जाऊया क्रियापदाचं तिसरं रूप म्हणजे मराठीमध्ये जेव्हा जेव्हा क्रियेचे शेवटी लेले असत म्हणजेच केलेले पाहिलेले ऐकलेले ठेवलेले सांगितलेले बघा ना प्रत्येक क्रियापद हे लेले न रिपीट होत चाललंय म्हणजे म्हणजे जेव्हा जेव्हा ते लेले न एंड होत म्हणजेच ती क्रिया संपलेली असते संपलेली असते म्हणजेच ती परफेक्ट झालेली असते म्हणून मित्रांनो या इथे जेव्हा जेव्हा आपण ही परफेक्ट झालेली क्रिया इंग्रजीत सांगायची आहे संपलेली क्रिया सांगायची आहे ती संपलेली परफेक्ट झालेली क्रिया सांगण्यासाठी इंग्रजीमध्ये आपल्याला थर्ड फॉर्म वापरावा लागतो वी हॅव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन इंग्लिश सो वॉट इज द थर्ड फॉर्म राईट हा पहिला फॉर्म रोट हा दुसरा फॉर्म तर तिसरा फॉर्म आहे रिटर्न याचा अर्थ होतो लिही ले ले लाईक दिस याचा अर्थ होतो चर्चा के ले ली चर्चा के ले ली याचा अर्थ होतो खेळ ले ले किंवा खेळ ले लो असा याचा अर्थ होतो पण जेव्हा जेव्हा आपण वाक्य तयार करूया आणि आपण असं म्हणालो वॉट मी खेळलेलो मी चर्चा केलेली मी त्याला सांगितलेलं मी ते आणलेलं मी बोललेलो मी पाहिलेलं यामध्ये अर्थ पूर्ण होत नाहीये आणि हा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला त्यासमोर एकतर आहे म्हणावं लागेल होत म्हणावं लागेल किंवा असेल म्हणावं लागेल लेट मी रिपीट आहे म्हणावं लागेल होत म्हणावं लागेल आणि असेल म्हणावं लागेल तर मित्रांनो जेव्हा जेव्हा थर्ड फॉर्म वापरतोय लेले आहे त्याच्यासमोर आहे होत असेल आहे तर याला हे आहे होत असेल म्हणण्यासाठी म्हणजेच ते अर्थपूर्ण करणारे शब्द आहेत तर इंग्रजीमध्ये सुद्धा आपण त्यासाठी काही स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब वापरतो सो वॉट आर दोज हेल्पिंग वर्ड टू से दॅट आहे होत असेल वी कॅन यूज टू हॅव हेल्पिंग वर्ब टू हॅव चे हेल्पिंग वर्ब आपण वापरू शकतोय आणि ते टू हॅव चे हेल्पिंग वर्ब प्रेझेंट पास्ट आणि फ्युचर मध्ये आपल्याला बघायला मिळतील टू हॅव च्या हेल्पिंग वर्ब मध्ये हॅव हॅव चा अर्थ आहे होतो हॅव चा अर्थ होता होती होते होतो शल हॅव विल हॅव चा अर्थ असेल होतो तर या तिघांना आपल्याला जोडायचं आहे या तिसऱ्या रूपासोबत तर मित्रांनो याचा अर्थ लेले असा झालाय लेले झाल्यानंतर जेव्हा आपण रिटर्न म्हणतोय लिहिलेले पण आहे म्हणायचंय तर आपल्याला या रिटर्नच्या मागे इथे आपल्याला वापरावं लागेल हॅव किंवा हॅज जर आपल्याला होतं म्हणायचं असेल तर याच्या मागे आपल्याला वापरावं लागेल हॅड होत म्हणण्यासाठी आपण होत किंवा होते म्हणण्यासाठी हॅड वापरलं आणि असेल जेव्हा म्हणायचं असेल तर आपल्याला या ठिकाणी शलहाव आणि विलहाव याचा वापर करावा लागेल जेव्हा आता आपण डिस्कस करूया या दोघांना जोडून आपण असं म्हणूया आय हॅव रिटर्न अँड ऍप्लिकेशन आय हॅव रिटर्न अँड ऍप्लिकेशन म्हणजे मी आता एक अर्ज लिहिलेला आहे जेव्हा आपण त्याच्या मागे हॅड वापरूया आय हॅड रिटर्न अँड ऍप्लिकेशन बिफोर यू केन मी तू याच्या आधी एक ऍप्लिकेशन लिहिलेलं होत वी हॅड डिस्कस्ड दॅट मॅटर बिफोर यू केन तू याच्या आधी आम्ही तो मॅटर डिस्कस केलेला होता म्हणजे होतय काय ही क्रिया आहे परफेक्ट पण हॅव हॅज आहे प्रेझेंट हॅड आहे पास्ट आणि शलहा विलहाव दाखवतोय फ्युचर म्हणजे हा प्रेझेंट परफेक्ट हा झाला पास्ट परफेक्ट आणि हा झाला फ्युचर परफेक्ट जेव्हा प्रेझेंट परफेक्ट बद्दल बोलूया आपण हॅव हॅज रिटर्न आपण म्हणूया तेव्हा आपण म्हणतोय लिहिलेलं आहे हॅव हॅज डिस्कस्ड म्हणूया चर्चा केलेली आहे हॅड डिस्कस्ड म्हणूया चर्चा केलेली होती आणि शलहा विलहाव डिस्कस्ड म्हणूया चर्चा केलेली असेल म्हणजेच प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पास्ट परफेक्ट टेन्स आणि फ्युचर परफेक्ट टेन्स इथे बघतोय जेव्हा आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा अर्थ बघूया क्रिया संपलेली आहे रिसेंट पास्ट मध्ये संपलीय पण तिचा संबंध आत्ता आहे असं बोलण्यासाठी आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स या ठिकाणी वापरतोय आणि म्हणतोय आपण आय हॅव कम्प्लिटेड दॅट मॅटर आय हॅव जस्ट आय हॅव जस्ट हॅड माय लंच यु नो दॅट आत्ताच मी माझं जेवण घेतलेलं आहे आय हॅव टॉक टू विथ हिम मी त्याच्याशी बोललेलो आहे आय हॅव रिच अँड ऍप्लिकेशन मी एक ऍप्लिकेशन लिहिलेलं आहे आय हॅव डिस्कस्ड ऑन दिस मॅटर विथ हिम हे सर्वच्या सर्व एक्झाम्पल प्रेझेंट परफेक्ट चे म्हणजे क्रिया आत्ताच रिसेंट पास्ट मध्ये झालीय किंवा मागे पास्ट मध्ये झालीय आणि तिचा संबंध आत्ताशी आहे दॅट ऍक्शन इज रिलेटेड टू नाव यु नो दॅट जेव्हा आपण हॅडकडे जाऊया जेव्हा जेव्हा एकानंतर एक 
म्हणजे एका सायकल मध्ये एकानंतर एक जेव्हा दोन क्रिया पास्ट मध्ये रिपीट झालेल्या होत्या पण एक आधी झाली आणि दुसरी नंतर झाली असं सांगण्यासाठी आपल्याला पास्ट परफेक्ट टेन्सचा उपयोग करावा लागतो आणि ते बोलत असताना पास्ट परफेक्ट सांगत असताना परत क्रियापदाचं तिसरं रूप आणि पास्टचं प्रोजेक्शन करण्यासाठी किंवा पास्ट सांगण्यासाठी होता असं म्हणण्यासाठी आपल्याला हार्ड वापरावं लागतं फॉर एक्झाम्पल इफ आय से दॅट आय हॅड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हेम बिफोर ही केम तो याच्या आधीच मी डिस्कशन केलेलं होतं हॅड डिस्कस्ड यु नो दॅट वी हॅड वी हॅड हॅड अवर लंच राईट आम्ही जेवण केलेलं होतं बिफोर यू खेम यु नो दॅट आय हॅड कम्प्लीटेड माय होमवर्क आय हॅड कम्प्लीटेड माय वर्क बिफोर यू कॉल तू कॉल करण्यापूर्वी मी माझ काम पूर्ण केलेलं होतं आय हॅड कम्प्लीटेड माय वर्क दिस इज अ पास्ट परफेक्ट यु नो हॅड प्लस वर्क थर्ड फॉर्म आणि जेव्हा भविष्यामध्ये आपण ठरवतोय किंवा आपण आता विचार करतोय की भविष्यामध्ये एका विशिष्ट पॉईंटला एखादी क्रिया संपलेली असेल ऍक्शन विल हॅव फिनिश्ड यु नो दॅट तशी क्रिया सांगण्यासाठी सुद्धा आपण क्रियापदाचं तिसरं रूप आणि त्या क्रियापदाच्या तिसऱ्या रूपाच्या मागे आपण शलह्याव आणि विल्ह्यावचा वापर करतोय तिसऱ्या रूपाचा अर्थ होतो केलेले म्हणजे चर्चा केलेली आणि शलह्याव विल्ह्यावचा अर्थ होतो असेल जेव्हा आता आपण वाक्य फ्रेम करूया आय शल हॅव डिस्कस्ड दॅट मॅटर बिफोर हिज अरायव्हल आय शल हॅव डिस्कस्ड दॅट मॅटर बिफोर हिज अरायव्हल त्याच्या येण्यापूर्वी तो मॅटर मी डिस्कस केलेला असेल आय शल हॅव सेव्हड इनफ मनी टू पर्चेस वन न्यू कार बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या महिन्याच्या शेवटपर्यंत एक नवीन गाडी घेण्यासाठी मी इनफ म्हणजे पुरेसे पैसे मी वाचवलेले असते म्हणजे काय करतोय शल हॅव सेव्ह वाचवलेले असते शल हॅव विल हॅव डिस्कस चर्चा केलेली असेल शल हॅव विल हॅव रिटर्न लिहिलेलं असेल अशा पद्धतीने इथे आपण फ्युचर परफेक्ट टेन्स बोलतोय तर मग मित्रांनो हा जो वर्बचा तिसरा फॉर्म आहे आपण वापरतोय परत हा तिसरा फॉर्म तीन ठिकाणी वापरतोय प्रेझेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्युचर परफेक्ट केलेलं आहे केलेलं होतं केलेलं असेल शल हॅव विल हॅव डन हॅड डन अँड हॅव हॅज डन हॅव हॅज रिटर्न हॅड रिटर्न शल हॅव विल हॅव रिटर्न हॅव हॅज रिटर्न लिहिलेलं आहे हॅड रिटर्न लिहिलेलं होतं शल हॅव विल हॅव लिहिलेलं असेल अशा पद्धतीने आपण या तिसऱ्या रूपाचा उपयोग केलेली आहे केलेलं होतं केलेलं असेल अशा संपलेल्या क्रिया म्हणजे परफेक्ट झालेल्या क्रिया मग ती प्रेझेंट पास्ट आणि फ्युचर मध्ये हे दर्शवण्यासाठी त्या तिसऱ्या रूपासोबत हॅव हॅज हार्ड आणि शल हॅव विल हॅव चा आपण उपयोग करतोय हे आपण अशा पद्धतीने तीन प्रकारे त्याचा वापर करतोय येस माय डिअर फ्रेंड्स तर एक लक्षात तुमच्या आला असेल पहिला फॉर्म आपण पंधरा ठिकाणी वापरला दुसरा फॉर्म आपण एक ठिकाणी वापरला म्हणजे सोळा प्रकारचे वाक्य झाले परत तिसरा फॉर्म हा आपण तीन ठिकाणी वापरला म्हणजे एकोणास प्रकारची वाक्य आपण तयार केलेली आहेत आणि आता पुढे जातोय चौथ्या फॉर्म कडे हा चौथा फॉर्म परत आपण सहा ठिकाणी वापरतोय सहा मिनिंग देण्यासाठी या चौथा फॉर्म चा आपण वापर करतोय त्यापैकी पहिले तीन आपण बघतोय तीन पहिले बघत असताना त्याचा अर्थ असा होतो करत चौथ्या फॉर्म चा अर्थ आहे करत म्हणजे हे जे जेव्हा तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करताय तर म्हणजे मराठी मधली जी कोणती क्रिया तुमची असेल ती क्रिया एंड होते त न करत जात पाहात ऐकत लिहित सर्व क्रियांच्या शेवटी त आलाय त ला तुम्ही अंडरलाईन करून पाहू शकताय त ला तुम्ही हायलाईट करून पाहू शकताय सगळ्यांच्या शेवटी हा त आहे त म्हणजेच इंग्रजीमध्ये मराठीतला त दर्शवण्यासाठी हा इंग्रजीमध्ये आपण आय एन जी लावलाय जस्ट टू हायलाईट दॅट त ऑर टू रिप्रेझेंट दॅट त फ्रॉम दॅट मराठी वी हॅव आडेड आय एन जी इन इंग्लिश सो राईट रोट रिटर्न फोर्थ फॉर्म इज रायटिंग डिस्कसिंग अँड प्लेईंग या प्रत्येकाचा अर्थ जर तुम्ही बघितला याचा अर्थ होतो लिहित याचा अर्थ होतो चर्चा करत याचा अर्थ होतो खेळत म्हणजे प्रत्येकाच्या शेवटी तर आहे पण जेव्हा आपण असं म्हणूया मी लिहित मी खेळत तो खेळत याचाही अर्थ पूर्ण होत नाहीये म्हणून याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी परत आपल्याला हेल्पिंग वर्बची गरज लागते आणि ते हेल्पिंग वर्ब्स म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी टू बीचे हेल्पिंग वर्ब्स वापरायला लागतात टू कम्प्लीट द मिनिंग ऑफ ऑल दिस फोर्थ फॉर्म्स वी हॅव टू चेक द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ टू बी अँड दिस टू बीज वर्ब्स आर इन प्रेझेंट Amizar in past was where and in future shall be will be 
आणि जात मीनिंग इन मराठी आहे वॉजवेचा अर्थ होता होते होती आणि फ्युचर मध्ये शल्बी बिलबीचा अर्थ आपण असेल असा घेतोय आणि म्हणून जेव्हा आपण रायटिंगच्या मागे ऍम इज आर लावूया ऍम इज आर रायटिंग त्याचा अर्थ तिथे जेव्हा आपण ऍम इज आर लावूया या रायटिंगच्या मागे ऍम इज आर याचा अर्थ होतो लिहित आहे लिहित हा रायटिंगचा अर्थ होता आणि आहे हा जो आहे तो ऍम इज आर चा अर्थ आहे जेव्हा आपण याच्या मागे वॉज आणि वेअर लावूया याचा वॉज वेअर चा अर्थ आहे होता होती होते आणि रायटिंगचा अर्थ आहे लिहित वॉज वेअर रायटिंग म्हणजे लिहित होतो लिहित होता लिहित होते असं त्याचा मिनिंग होतोय आणि जेव्हा आपण त्याच्या मागे शल्बी बिलबी लावूया शल्बी बिलबी लावल्यानंतर शल्बी बिलबीचा अर्थ असेन असा होतो आणि जेव्हा आपण शल्बी बिलबी रायटिंग असं म्हणतोय तेव्हा लिहित असेन असं म्हणतोय फॉर एक्झाम्पल जेव्हा आपण असं म्हणूया ही इज रायटिंग अँड ऍप्लिकेशन ही इज डिस्कसिंग विथ मी तो आता माझ्याशी चर्चा करत आहे ही क्रिया आता चालू आहे म्हणून ही क्रिया त आहे चालू आहे म्हणून याला प्रेझेंट मधली कंटिन्यू म्हणून याला प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणायचा जेव्हा मी हेच वाक्य असं म्हणेल ही वॉज रायटिंग अँड ऍप्लिकेशन ही वॉज रायटिंग अँड ऍप्लिकेशन इन द मॉर्निंग तो सकाळी ऍप्लिकेशन लिहित होता इट शोज द पास्ट कंटिन्युअस म्हणजे ही भूतकाळामध्ये एका विशिष्ट वेळेला क्रिया चालू होती ती चालू होती म्हणण्यासाठी होती म्हणण्यासाठी वॉज वेअर वापरावं लागेल आणि चालू लिहित असं म्हणण्यासाठी त्या क्रियापदाला आय एन जी लावावं लागेल आणि तेच जर आपण भविष्य काळाबद्दल आपण विचार करूया आणि ती क्रिया चालू असेल असं जेव्हा आपल्याला म्हणायचं असेल तेव्हा क्रियेला आय एन जी आणि त्याच्या मागे परत आपल्याला शल्बी आणि विलबी लावावा लागेल आणि म्हणावं लागेल आय शल बी रायटिंग अँड ऍप्लिकेशन ऍट नाईन ओ क्लॉक संध्याकाळी मी नऊ वाजता ऍप्लिकेशन लिहित असे मीन्स देर आर थ्री सेंटेन्सेस आय एम रायटिंग अँड ऍप्लिकेशन मी लिहित आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस आय एम इज आर आय एन जी इज दॅट आय वॉज रायटिंग अँड ऍप्लिकेशन मी लिहित होतो पास्ट कंटिन्युअस वॉज वेअर अँड वर्ब आय एन जी इज देअर क्रियापदाला आय एन जी लागलाय आय शल बी रायटिंग अँड ऍप्लिकेशन ऍट नाईन ओ क्लॉक दॅट इज अ फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स मी लिहित असेल शल बी विल बी आणि आय एन जी इथे लागलेला आहे म्हणजे अशा पद्धतीने तीन प्रकारे या आय एन जी चा परत आपण या ठिकाणी उपयोग केलेला आहे आणि येस अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी नियर अबाउट बावीस प्रकारची वाक्य या ठिकाणी पाहिलेली आहेत इथे तीन इथे एक प्रकारचा परत इथे तीन प्रकारचे आणि परत इथे तीन प्रकारचे असे बावीस प्रकारचे वाक्य आपण पाहिलेले आहेत आणि या मॉडल ऑक्झरीचे तेरा असे सर्व मिळून आपण बावीस प्रकारचे वाक्य पाहिलेले आहेत आणि शेवटी याच आय एन जीचा उपयोग आपण बिन सोबत करतोय आणि म्हणून जेव्हा आपण आय एन जीचा उपयोग बिन सोबत करतोय आणि त्याच्या मागे आपण टू हॅव ची क्रियापद घेतोय याच आय एन जीच्या मागे याच सपोज या रायटिंगच्या मागे जेव्हा आपण बिन लावतोय आणि याच्या मागे हॅव हॅज हॅड आणि परत शल हॅव विल हॅव अशा पद्धतीने जेव्हा आपण वाक्य तयार करतोय तेव्हा त्याचा उपयोग परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सेस मध्ये जातो आणि मग जेव्हा जेव्हा वेन वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दॅट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ दॅट ऍक्शन और ऍक्शन पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट वेन वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस अबाउट स्पॅन ऑफ दॅट ऍक्शन टाइम यु नो दॅट ऑर वेन वी वॉन्ट टू टेल दॅट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ दॅट ऍक्शन बिगिनिंग पॉइंट ऑफ दॅट टाइम of that action in present past and future at that moment we use present perfect continuous past perfect continuous and future perfect continuous jeva aplyala bolaycha mi karat alelo ahe karat alelo hoto ani karat alelo ase asha paddhatine aplyala jeva bolaycha asel karat alelo ahe mhanje have been has been how been oblique has been plus kriya padala ing for example we have been discussing since morning we have been discussing since morning apan sakal pasun discuss karat alele ahot we had been discussing since morning yesterday kal apan sakal pasun discuss karat alele hoto and we shall have been discussing for 2 hours asha paddhatine jeva apan discuss karto at that moment we should understand present perfect continuous manjes we have been discussing past perfect continuous we had been discussing and future perfect continuous we shall have been discussing tar mitranno asha paddhatine he je verbs che form hai char verbs che form apan 25 thikani vapru shakto hai and just we can prepare 25 types of the sentences by using four forms of the verb and yes my dear friends 
if you want to learn English, if you want to speak or write English, these 25 types of the sentences are very essential and these sentences only can frame out our language, you know. So I'm sure that you people might have understood what 25 types of the sentences. Here we have framed 15 types of the sentences. Here is one 16. Here are three, you know that 19 and here are six, you know that these are 25 types of the sentences according to the state, according to the time and according to our means that the expressions, you know that we can use these certain verb forms with certain model auxiliary or with certain helping verb or with certain time, you know that to express that specific tense. So in this way, we can use these verb forms at 25 times, you know that. So that's what from me today and I'm sure that you people might have understood about the uses of English verb forms in tenses, you know. Asha paddhati ne bara tense and he tera model auxiliaries apani ya verb form madhe vapru shakto hai. Ya verb form sa supyoga apan ya tera model auxiliaries so bad and ya bara tenses madhe asha paddhati ne apan karu shakto hai. Nantar cha video madhe in next video we are going to discuss about one by one one verb form means that the first tense simple present tense then the simple future in this way we are going to discuss. So thanks a lot for patient listening. Thank you. Thank you.